സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വാടകക്ക് കൊടുക്കുന്ന കടകളിലെയും ഒക്കെ പാത്രങ്ങളിലും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളിലും എല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മാഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ ഉടമസ്ഥന്റെ പേരോ അടയാളങ്ങളോ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഹമീദ് ഓർബിറ്റ് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഓൺ ആക്കി വെക്കുക മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് മെഷീൻ ഇല്ലാതെയും പാത്രങ്ങളിൽ എഴുതുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന രീതിയാണ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഇതിനായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു എൻഗ്രേവിംഗ് പെൻ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാത്തരം ലോഹങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും മരത്തിലും ഒക്കെ എഴുതുകയോ വരക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഉപകരണം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടിപ്പ് കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉപകരണത്തിൽ നിലവിലുള്ള ആ ഒരു ടിപ്പ് മൂർച്ച കുറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഈ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടിപ്പ് മാറ്റിയിടാവുന്നതാണ് ഈ എൻഗ്രേവിംഗ് പാനയുടെ പുറകിലുള്ള ഈ വെളുത്ത കളറിലുള്ള പിടി നമ്മൾ വലത്തോട്ട് തിരിച്ച് പുറകിലോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇടുന്നത് ഇത് രണ്ട് ബാറ്ററി അതായത് രണ്ട് ഡബിൾ എ ബാറ്ററിയിലാണ് ഈ ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ഈ കാണുന്ന സ്പ്രിങ്ങിനകത്തേക്ക് ബാറ്ററി രണ്ടും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് താഴോട്ടാക്കി പോസിറ്റീവ് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ബാറ്ററികൾ നിക്ഷേപിച്ച് ഈ ഒരു കേസിനകത്തേക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ചാൽ അത് അതിൽ ടൈറ്റായി നിൽക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപകരണം നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ പേന പിടിക്കുന്നത് പോലെ പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഏതൊരു ലോഹഭാഗങ്ങളിലും പേരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു അടയാളങ്ങളോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ എഴുതാനോ വരയ്ക്കാനോ ഒക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അയൺ കോറിലാണ് എഴുതി നോക്കിയത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റീലിലൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം സ്റ്റീലിൽ എഴുതുമ്പോഴും ഒറ്റ വരയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ലെറ്ററുകൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് ബോൾഡായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച അതേ ലൈനിലൂടെ വീണ്ടും ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ച പെൻ ടൈപ്പ് മെഷീന് ഇത് വില കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഒരു നമുക്ക് താൽക്കാലിക ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഹെവി പ്രൊഫഷണൽ ടൈപ്പ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ കടകളിൽ നമുക്ക് പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ പേരെഴുതി കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരം സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സാധനം വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പാത്രങ്ങളുടെ കടയും അതുപോലെ സ്കൂൾ ബസാർ റെൻറ്റ് ഹൗസ് അങ്ങനെയുള്ള കടകളൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് ഇത്തരം ഒരു എൻഗ്രേവിംഗ് മെഷീൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആകർഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം എൻഗ്രേവിംഗ് മെഷീനുകൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്കുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ ഈ മെഷീൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ പേരെഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഒട്ടിക്കണം നമ്മൾ പേരെഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ടേപ്പാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച ടേപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പേര് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലെ എഴുതുക നമുക്ക് ആ ഒരു ലെറ്ററുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ലെറ്ററുകൾ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ലെറ്റർ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലെറ്ററുകളും കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പേര് അവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ആ ഭാഗത്തുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും കാണാവുന്നതാണ് അവിടെയാണ് 
അത് കെട്ടി വെച്ചതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ലായനി ഈ ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ചേർന്ന ലായനിയിൽ ഇത് മുക്കി നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ലായനി വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടന്ന് ആ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ആ ഒരു കളറ് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് ആ കോട്ടിങ് ഒക്കെ പോയി അവിടെ ഒരു കളറ് ചേഞ്ചായി ആ ഒരു ഡാർക്ക് കളറ് വരികയാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ എല്ലാ ലെറ്ററിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് കുറേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബഡ്സ് ഒക്കെ കളർ മാറി ഡാർക്ക് കളറൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ ഈ ബഡ്സ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ ലെറ്ററിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തെടുക്കാൻ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതലൊക്കെ സമയം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ക്ഷമ ഇതിന് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ലെറ്ററിലും ഈ ലൈനിയിൽ മുക്കി ഇതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് എല്ലാ ലെറ്ററിൻ്റെയും അവിടെ ഒരു ഡാർക്ക് കളർ വന്ന് ആ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ കളർ തന്നെ മാറുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ കഴുകി കഴിഞ്ഞാലോ ഒന്നും ഇത് ഈ കളർ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഇത് ആ ഒരു ലെറ്ററുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ ടൈപ്പ് ബ്രഷോ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് റഫായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു സ്ക്രാച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരച്ച് കഴുകുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ അത്രയും റഫായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കേസുകളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻഗ്രേവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നല്ലത് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്ക